一语连绵的双门子笑。哎，老板，哎，你好，老板，人家说很酷，进来看一下。黄不了，哈哈哈哈哈哈，黄不了，这个我不懂。这个您要，您看价多少钱？三百，三百，不还价一下？我们这种都,都比较实实在在。对对，没你信不信？有的一家店一见老师都得。这个这个不错，但这个年纪浅。对，这都写好书了。底下有个炸饼，我们的锅里转里，是吧？大家会是这样。老板，给您开个头。嗯，咱走，走走，再见哈，老板。好，好。进去念去，三百块钱。就是买一个老柴木的汤，都可以吃了。但是这个店上面没有任何的菜，我现在看。老红木，咱们鲁迅说的红木就是个杂红酸枝啊，非常漂亮，仅次于就是说黄花梨哈，就是说红木里边最好的，咱说的就是杂红，非常非常漂亮。这种的都是哎，晚清民国那个时候，到了解放后，一般这边会打个名牌，没有名牌，咱不用说这个，就看这个图，包括这个上边这个果，标准的大红酸枝，你看历经百年，依然就是说稳固如初，非常非常的。现在的所谓的很多的红木都是非洲的一些，哎，非洲这个茶那个茶都已经不行了，这是真正的大红砖，而且、啊、这个时期的超级是非洲非洲的，级别相当的高。咱再仔细看一下这个花纹，这个木头的纹理啊，太漂亮了，像这种触感，这种包浆。其实有的时候你单纯看这一块的话啊，都有黄花梨的那种感觉啊。其实木材是很难鉴别的，世界上只有一个地方能鉴定木材，哪里呢？美国一个植物研究，你得把这个植物的根、茎、叶、皮、干全部提供给他，他分析出来告诉你这是什么木。那我们在传统的鉴定当中。就靠眼格和经验，其实是非常非常。有很多人说了，就是我都提供这么多东西了，我还用你去检测吗？其实就这个道理。那我们怎么去检测？通过平常的经验啊，红木怎么去检测呢？啊，我跟大家大体讲一下，红木的这个花纹啊，上边的牛毛纹这种感觉啊，是呈断裂状的啊，就是一点一点一点。而黄花梨的呢，基本上会连成线。再一个红木的哈，有的黄花梨也会呈现红木这种刺啊，因为是包浆的原因啊。啊，比如说黄花梨的话，它会这个上边这个条啊会呈长条状。那紫檀呢，颜色又不一样了。紫檀的牛毛纹啊是非常的绵密那种感觉哈，而且上边有一种玻璃光啊，所以说这个有些时候木材是很难鉴别，需要很强的经验去哈。那这一个就标准的捡漏了啊！你说三百块钱现在能干什么？够功夫钱，那时候这都是手工作，是不是？我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏这种物品，请关注，给我点赞，别让老板，我老板还是必须的，啥都干。
，我我我我我看你吃。再加一个，我一公我也搞，慢慢搞，一个一个别搞。另一个，这一个，这个，就这一坨，看一个。我说就这一个坨，这一个坨，就这一个。五谷，爹儿没找，爹儿是这个我的，你先看看那西子罐吧。我我我我给你拨了拨。我我有有有，应该是有，我我知道。嗯，那你这糖水可真不少啊！嗯，我知道。咋的吧？咋的？不咋行。不咋行啊？嗯。那你应该是。我没法说，反正我玩不了。哈哈哈哈这个。有别的，到时候我再给你看。再看那个什么，看这口啊，嗯、口这个位置啊、嗯。你记住一点、嗯，我估计别人都不会告诉你，但凡这么脏的、嗯，你就引起怀疑了。咱不能说一定是假哈、啊啊。再一个，你看这跳刀痕，是不是？嗯、这底你这么一看，还真是有一眼啊，但还是不大行。嗯咱不是说不什么，你这油我能不要吗？现在这么缺，你公安城里逛一圈有吗？谁家里有这么一个？这个这个应该应该这个没有底，我没法说、啊。没有底吗？哪底这不口啊？你这是早年间受伤的呀？哎，对，原来他买下来。这这我偷牌不了。我这都假的吧？不不不不，不能这么说，这我我牌不了了。<笑>你再看看啊，好。有时候没法说啊，整天有好多这个说，粉丝啊，或者朋友啊，说，哎呦，小哥，我有什么什么什么什么，我怎么给你看啊？就说这图片有的是很什么的，咱能看得了，有一些就是。你你不上手你都看不出来的东西啊，或者说啊，你觉得很怎么样？收件东西不像想象中这么容易啊！不是说满大街啊，谁家都有啊，没，都没法整。好多啊，每天有无数的人让我看，咱这个东西就自己玩啊！你说都让我做鉴定，我确实没有时间啊，也不做鉴定，做好自己这个。这东西怎么怎么做鉴定啊？公说公有理，婆说婆有理，只是能玩又不能玩的事儿，是这个道理吧？